السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم في فيديو جديد وهاي المرة إن شاء الله بنكلمكم عن شيء بسيط أغلبكم يعرفه لكن مسوين هالفيديو خصيصا للمبتدئين لأن في ناس عرفن إن ما يعرفون يسوون هالشيء وأمسات استوت سالفة فواحد من الشباب اتصل بي قال لي ما أعرف ما أعرف أشارك بطارية السيارة زين فاللي نبغي نسويه إن نراويكم شو هي طريقة أو شو الحل في حالة إن بطارية السيارة فضت بطريقة الاشتراك مع بطارية سيارة ثانية. الموترين اللي بنستعملهم اليوم هم الجمس والجمس. هذا الجمس بطارية فاضية. هذا الجمس الأحمر البطارية فيه زينة. فنحن بنشرك الجمس الأسود بالجمس الأحمر. الحين شو هذا الجمس الأسود بفتح السكرين. باتري تشارجنج سيستم اوكي باتري سير باتري لو سيرفيس الى اخره فشو بنسوي الحين بنحاول ندق سلف وبنشوف ان الموتر ما يشتغل مع انه في بترول مثل ما تشوفون في بترول مو طايع يشتغل الموتر الحين بنحاول نشرج البطاريه بالجمس الاحمر الخطوة الأولى هي إن نتأكد إن نفتح البونيت ونجيب البطاريتين عدال بعض، أوكي؟ فبطارية الجمس على اليمين فنجيب هالصوب عند هالصوب يكون عندي وايرين يوم أبى أشرج تاخذونهم من المحطة في كيبل أحمر وكيبل أسود، الكيبل الأحمر نحطه على الموجب والموجب، الكيبل الأسود نحطه على السالب في الموتر اللي نبى نشرج من اللي بطاريته زينة لكن في الموتر اللي بطاريته مو بزينه نحطه على اي قطعه حديد غير عن البطاريه ما نحط السالب على السالب ليش لان ساعات اذا يوم تحطون السالب ويا السالب تطلع شراره هاي الشراره اذا كان في هيدروجين يليك من البتري بتسوي لكم حريجه فانتم ما تبون هالشيء ودائما لا سمح الله حق حالات الطواري خلوا عندكم طفايه حريق في السياره ودائما لسلامتكم لا تدقونهن في بعض خاصة إذا هن يعني شابكات بالبتري لا تدقون الوايرات في بعضها ولا تمسكون القطعة الحديدية دائما امسكوها من الربل اللي تحت فإذا بتبطلونه من الربل لا تدقون القطعة الحديد اللي فوق أول شيء بنركب القطعة الحمراء على البلس فأسير عند البلس أبطله في الموتر اللي ما في بطارية اللي هو الجمس الأسود وركبه عليه يوم اركب عليه اتاكد انه ما بيطيح فحركه شويه بس خفيفه اتاكد انه اوكي الحين امسك القطعه الحمراء الثانيه واركبها على البطاريه الزينه فهي عند الجمس الاحمر ابطل الكفر مال البطاريه البلس ويا البلس الموجب ويا الموجب اتاكد انه ثابت اوكي الحين نجيب الكيبل الاسود نفس الشيء بنركب الكيبل الاسود اول شيء في الموتر الاحمر على السالب فبي وبحطه على السالب سالب بتحصلونه داخل اوكي اتاكد انه ثبت اوكي أجيب الحين الكيبل الأسود وأحطه على قطعة حديد مو على السالب أي قطعة حديد فمثلا بحطه هني أوكي أتأكد إنه ثابت ثابت طبعا لين الحين ولا واحد من المواتر شغال موترين مسكرينهم فشو بنسوي عقب ما ركبنا الوايرات وشي لسلامتكم لا تركبون شيء على البتري إلا والمواتر مسكرة الحين بدخل الموتر اللي بطاريته زينة وبشغل الموتر قبل ما ادق سلف افتح الموتر على اساس البطاريه تفتح وتريا العلامات تروح مثل علامات الاي بي اس وهالاشياء اللي تطلع والاير باج تريا ولين ما تروح راحت العلامات الحين بدق الموتر سلف دقيت الموتر سلف الحين بحاول ادق الموتر الثاني سلف 
تريا واذا ما سوى خمس دقائق لين عشر دقائق اكثر شيء اذا عقب عشر دقائق ما تشرج خلاص وبعد يقولون انه اذا تخلون الموتر الحين مثل ما هو ادوس ريس خفيف تقريبا على ار بي ام ترينر اخلي الريس على ار بي ام ترينر فتره بسيطه يمكن دقيقه ونص دقيقتين يساعد ان البطاريه تشرج اكثر واثناء ما انا حاط ريلي على الريس على ار بي ام ترينر ندق الموتر الثاني سلف ونشوف ان الموتر الثاني بيشتغل باذن الله الحين ردينا الجمس الاسود وبنحاول ندقه سلف شوفوا الحين ابطل البطاريه ودقه سلف اشتغل الموتر الحين تريوا تقريبا خمس دقائق لين ما البطاريه الثانيه تشرج في الموتر الاسود عقب ما تشرج البطاريه افصلوا الكيبلات وودوا الموتر اللي بطاريته نازله على طول وبدلوا البطاريه الحين اول شيء بفصل الكيبلات الحمراء فاي واشل الكيبل الاحمر الاول وتحمل ما دقه ولا دقه بشيء وافصل الكيبل الاحمر الثاني خلصت الكيبلات الاولى احطها تحت وافصل الكيبل الاسود الكيبل الاسود نفس الشيء افصل الكيبل الاسود من هني بعدين افصله من هني خلص الحين نسير ونشرج نبدل بطاريه الموتر الاسود عقب ما يشتغل الموتر امشوا فيه 15 دقيقه حسب البطاريه تشرج ساعات ترد البطاريه تشتغل عاديه وخلاص هذا اذا ما كانت البطاريه اصلا عمرها الافتراضي خلص فمثلا اذا كنتوا ناسين الليت مفتوح او شيء عقب ما تشرجون البطاريه امشوا بالموتر 15 دقيقه بتكون البطاريه تشرجت وردت عاديه ما فيها شيء لكن اذا البطاريه اصلا عمرها الافتراضي خلص هني وقت ان تاخذون الموتر وتبدلون البطاريه واذا عندكم اي اقتراحات لاي مقاطع ثانيه تفضلوا واكتبوا لنا اياها تحت في الكومنتس ونحن ان شاء الله بنيب لكم فيديوهات وايد جديده هذا الموسم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته